Muchos Big Mac se vuelven puro amor y así nosotros compartimos con ustedes imágenes. Estamos en vivo desde este lugar, Mac Día Feliz. Estamos en el Mac Utatlán, uno de los tantos McDonald's del país que hoy se va a nutrir con energía, con positivismo, compartiendo este hermoso amanecer junto a todos ustedes este 9 de octubre. Buenos días, Guatemala entera. Pues esto que está sucediendo acá sucede en todos los McDonald's alrededor de la República. No importa dónde usted se encuentre en su departamento, tiene que ir a comprar Big Macs, a compartir en familia, a sonreír. Hemos demostrado a lo largo de estos 15 años que los guatemaltecos tenemos un corazón muy noble. Pues hoy nuevamente nos volvemos a unir por estas lindas causas que ya hemos conocido a fondo. Gracias por estar del otro lado desde muy temprano y a lo largo de esta jornada Vamos a tener oportunidad de conocernos, de convivir Y lo importante es arrancar entonces con mucho positivismo este nuevo día Bueno, muchas gracias por acompañarnos Hoy será un día muy especial para todos nosotros Aquí está toda la familia, todo el equipo Desde muy tempranito compartiendo este espacio con ustedes Anisa, buenos, buenos días Bienvenido Ricardo. oficialmente a esta decimoquinta edición del MAC Día Feliz Y me encanta, una edición más que compartimos con todos ustedes Desde muy tempranito estamos acá dispuestos a informarles Sí, lo que sucede en Guatemala y en el mundo Pero también lo que está sucediendo en los McDonald's de toda la República Vamos a tener enlaces a lo largo de este programa especial y de toda la transmisión de Guatevisión. Nos queremos sumar, adherirnos a esta causa solidaria, trabajar por la Fundación Infantil Ronald McDonald, sabiendo a la gran cantidad de familias, de personas que se han podido beneficiar, sobre todo los más chiquitos a lo largo de estos 15 años. Así que entre noticias, entre los acontecimientos del país, no faltará el corazón latiendo por este Mac Día Feliz. La vamos a pasar muy bien, un sueño que arrancó en 1999, hoy cumple 15 años a lo largo de todos estos años. Hemos demostrado que los corazones de los guatemaltecos son enormes y siempre nos unimos a lindas causas como esta, incluso cuando ya hemos conocido de cerca cada una de las historias de esas familias guatemaltecas que se han visto beneficiadas. Así que buenos días, gracias por arrancar la mañana con nosotros y a lo largo de la jornada va a seguir compartiendo solo buenos Buenas noticias acá en Guatevisión. Bueno, hoy es un programa especial de nuestra querida programación. Vamos a tener distintas alternativas para poder compartir con ustedes. Así que lo invitamos a que se quede en esta transmisión que arranca a esta hora de la mañana. 17 grados la temperatura actual. Hasta las 11 estaremos con vivo a la mañana. Pero hoy vamos a estar todo el día, todo el equipo, toda la familia de Guatevisión transmitiendo desde este lugar. Así que ya saludamos a nuestros compañeros que comienzan a integrarse en este programa especial. Anicha. Por supuesto, arrancamos con María René que está aquí con nosotros y le damos los buenos días. Hola, María René. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días a todos en casita. Qué bueno que nuevamente amanecen junto a nosotros. Hoy un día tan especial, el Magdía Feliz. Nos unimos para ayudar a esas nobles causas de la Fundación Infantil Ronald McDonald. Hoy también un tema que tenemos. del acceso a la salud que tiene la población guatemalteca, porque si no todos tienen la dicha de decir que tienen acceso a las visitas médicas, a los hospitales. Así es que hoy en contexto vamos a las afueras de algunos de los hospitales nacionales para ver las situaciones que enfrentan algunas familias del país a la hora de que buscan atención médica. Todo esto y más ahora. Muchas gracias, María René. Un tema interesantísimo, por supuesto, recordando que una de las fusiones fundamentales de la Fundación Infantil es justamente a través de las casas proporcionales a los chicos esta vivienda, esta casa, esta familia, mientras están en hospitalización. Es un hogar realmente, los niños y las familias se ven beneficiados con alojamiento, comida, entretenimiento y sobre todo apoyo psicológico que también necesitan la familia entera y todo eso lo consiguen a través de las tres casas ya de Ronald McDonald. Alejandro, buenos días, bienvenido también a esta transmisión especial. El clima hoy juega un papel decisivo, aunque llueva, aunque truene, nosotros estaremos aquí con los Big Mac. ¿Cómo te va Alejandro? Buen Hola, día. Ale. Hola chicos, buenos días. En efecto, llueva, truene o relampague. Estamos aquí trabajando por Guatemala, trabajando por los niños en esta edición número 15 del Magdía Feliz. Completamente en vivo desde McDonald's de Atalán. Por supuesto que vamos a hablar de lo que pasa con el clima en Guatemala. Y de veras, yo se lo digo en serio, lo decíamos desde ayer. Aunque esté lloviendo, eso tiene todavía más mérito en nuestro corazón. Sacamos la sombrilla, sacamos el impermeable y nos venimos a colaborar por los niños de Guatemala porque verdaderamente la obra existe, la ayuda existe y se ha realizado durante 15 años. Y este año, por supuesto, no será la excepción. Vamos a actualmente la temperatura actual es de 16 grados centígrados 
de el 40%, 40% de chance de que se presente la humedad en nuestro país durante este día a nivel general. Sin embargo, hay que platicar un poquito más de la costa sur, la boca costa, el sur occidente de nuestro país, serán las zonas más afectadas por las lluvias durante esta jornada. Puede que las lluvias sean bastante fuertes en algunas regiones. Recomendación para ustedes en esta mañana, la vemos en pantalla todos juntos a continuación. Nublados permanecen en buena parte del territorio nacional. Podrían presentarse fuertes lluvias durante algunos momentos, especialmente durante la tarde, noche y madrugada de mañana. Lo platicamos más adelante. Muy buenos días. Es un magdía feliz. Bueno, Alejandro, yo creo que si nos tenemos que montar esas, esas motocicletas y repartir hoy, lo vamos a hacer también, ah, ¿verdad? Sí, no sí pero por supuesto, no hay ningún problema. Mira, aquí hay mucho movimiento, mucha actividad. Guatemala despertó temprano porque estamos hoy latiendo todos en un mismo corazón, ¿verdad? Tan nítidas esas para arrancar en un ratito el recorrido, ¿verdad? Ahí voy. Yo creo que ya me puedo subir. Voy. ¿Ya ¿Te parece o no? No, espérame, vamos a cerrar porque aquí todavía no está listo el pedido. Pero es que hay muchos Big Mac ya para ordenar, entonces vamos a irnos acá por la zona 11, zona 7, ya me traje acá y todo. Ya me voy, me voy a poner aquí de ladito. Está. Vale, sí, vale. En un Chaucito. ratito volvemos contigo entonces en vivo desde este lugar maravilloso. Y nosotros vamos a abrir también la página deportiva. ¿Qué les parece? A esta hora de la mañana hay mucho para compartir en materia deportiva. ¿Qué tendremos esta mañana? Se lo contamos a continuación hoy en Los Deportes. En vivo a la mañana, muchas noticias para poder compartir con ustedes temas relevantes de la jornada deportiva. Vamos con estos avances para contarles que vamos a hablar del encuentro de la segunda vuelta del torneo de apertura del fútbol guatemalteco. Hoy es un día importante, pero también hablaremos del béisbol y otras disciplinas. Pero tenemos que hacer historia, como lo hacemos todos los días, repasando lo que sucede un día como hoy, solo que mucho tiempo atrás. ¿Les parece? Empecemos a recorrer el mundo y los libros de historia, como lo hacemos todas las mañanas, haciendo la primera parada ya en la fecha que compartimos con ustedes. Porque un 9 de octubre, un día como hoy, solo que algunos años atrás sucedían hechos importantísimos que ya vamos a pasar a ver enseguida. Mientras tanto, por supuesto, juntos hoy tenemos que escribir historia en los libros de Guatemala. En 1820, la declaración de independencia de Guayaquil, Ecuador, hoy ese país está de celebración. En 1868, Carlos Manuel de Céspedes proclama la independencia de Cuba, conocida como el grito de Yara. Saludamos entonces a todos los cubanos. En 1897, el químico alemán Félix Hoffmann sintetiza el ácido salicílico. Sucedía un día como hoy. Mientras tanto, en 1965, se encuentra el mapa de Vinland, que muestra cómo era parte de América antes de la llegada de Cristóbal Colón. Y por supuesto, este día también queda en la historia de Guatemala con la venta de Big Mac. Así que nos corresponde a nosotros escribir esta parte importante de la historia. Bueno, muy bien, Anita, hacemos historia este día y seguramente habrá cosas importantes que destacar en esta decimoquinta edición del Magdía Feliz. Byron Morales ya está listo también desde algún lugar para contarnos cómo se prepara para este día. Los saludamos entonces. Buenos días, Byron. Bienvenido, Byron. Vamos entonces, compañero, listos para arrancar una mañana más en un día muy, muy especial, compartiendo el Magdía Feliz con todos ustedes. Byron, buenos días. Ya te observamos, buenos días. Ya están en sintonía en este miércoles, señoras y señores, cinturita de semana aquí en Viva la Mañana a través de la señal de Guatevisión. Estamos contentos de estar con ustedes nuevamente compartiendo toda la información, todo lo que usted necesita saber ya minutos antes de salir de su casa. La actividad vehicular también es noticia y es por eso que nosotros ya en pocos minutos estaremos realizando nuestro recorrido para llevarle a todos ustedes la información de lo que está sucediendo desde temprano en las calles de la ciudad de Guatemala. Muy buenos días, el próximo enlace ya le tengo toda esa información, también con imágenes en en vivo y en directo, así que esté usted pendiente porque yo le voy a estar contando qué está sucediendo desde tempranito en las calles de nuestra ciudad. Muy buenos días. Buenos bueno, muchas días, gracias, Byron. Byron. Como vemos, habrá mucho tránsito el día de hoy. Hoy es un día para exaltar una de nuestras virtudes, que es la paciencia, ¿verdad? Todos tenemos que tener mucha paciencia el día de hoy. Y tenemos que estar contentos de que incluso haya un poquito de congestionamiento, pues eso significa que los guatemaltecos están saliendo a las calles a visitar estos restaurantes. Vamos inmediatamente con Prensa Libre, ¿le parece? Empezamos con el ritmo informativo, cuando quedan dos minutos para las seis de la mañana en Guatemala. Prensa Libre presenta... Comenzamos con el repaso informativo a esta hora y vamos a empezar con su portada, con temas relevantes que destacamos a continuación. Vigente el control de teléfonos celulares, le impone hasta 15 años de cárcel por robo de móviles. Empresas deben crear registro de usuarios. 
Mientras tanto, en la fotografía central, detenidos ocho por matanzas, autoridades conducen a cinco de los apresados por la masacre de 11 personas en San José, en Acahuil, que habrían sido ordenadas por dos pandilleros presos en el preventivo de la zona 18. Otras noticias, vecinos enfrentan a policía, captura de presuntos delincuentes causa disturbio en Ostuncalco y además investigan trasiego de dólares. Vamos al interior de Prensa Libre, ya tenemos más información, la compartimos esta mañana con ustedes en su portada y en su pantalla. Interesante e importante noticia, vigente ley contra el robo de celulares, hasta 10 años de prisión y 250 mil quetzales de multa por comercializar y comprar terminales hurtadas. Usuarios tienen 3 años para registrar sus teléfonos, ahí vemos la saturación de celulares, algunas cifras, los operadores, cómo va a ser el registro y cómo también se va a llevar a cabo la comercialización de esos aparatos. Una vuelta más de página esta mañana desde muy temprano con la información para ustedes, diálogo fue infructuoso, comunitarios inconformes, en 30 días se espera que el Ejecutivo responda a peticiones, se habla de varios puntos abordados allí en este tema interesante, líderes de comunidades del norte de Huehuetenango no salieron satisfechos del diálogo entablado con el Presidente de la República, Otto Pérez Molina. Una noticia más antes de arrancar con más información. Pasemos entonces a la siguiente página, bloqueo a norma de transparencia, esa es la siguiente información que vamos a compartir con ustedes. Iniciativa tiene dictamen favorable, el Partido Patriota rechaza la aprobación de ley solicitada por los deportistas, como miramos allí en la fotografía, diputadas del líder impiden la salida de congresistas con el fin de buscar votos a favor de una moción en apoyar a la ley de deportistas y fideicomiso, lo que sucedía en el Congreso. Y a esta hora de la mañana, como siempre, hay titulares relevantes, noticias que vamos a desarrollar a lo, a lo largo de estas dos horas y 15 minutos de información completa. La repasamos y se las presentamos. Titulares en viva la mañana, hoy en las noticias, fuerzas de seguridad detienen a supuestos responsables de asesinatos en San José, Nacahuil. Los detalles en instantes. En otros hechos de Guatemala, juzgado decide hoy el futuro de Eduardo Villatoro Cano, acusado por masacre en Salcajá, Quetzaltenango. En otros temas relevantes, pobladores de Santa Cruz Varillas piden retiro de hidroeléctricas y extensión de licencias marinas. Mientras tanto, en otros hechos les comento que madres angustiadas habilitan línea telefónica para denunciar hechos de violencia. Ya les comentamos en qué consiste esta línea. Además, en otros temas, eh, diputados aprueban eh, de urgencia nacional extensión por 10 años más del fideicomiso para el café. Los detalles importantes esta mañana. Y juntos recorremos el mundo con información internacional. El presidente Barack Obama pide a republicanos poner fin a impasse fiscal. Además, mueren nueve trabajadores en incendio de fábrica de ropa en Bangladesh. Muchas gracias por seguir con nosotros. Comenzamos con el repaso informativo a esta hora de la mañana. Y fíjense ustedes que hoy entra en vigencia la normativa 8-2013 contra el robo de celulares y cualquier dispositivo móvil en el país, misma que contempla penas de hasta 15 años de prisión y multas hasta de 250 mil quetzales contra aquellos que roben con o sin violencia dichos aparatos. A partir de ahora los usuarios de teléfonos móviles cuentan con un plazo de tres años para registrar sus aparatos y las empresas de telefonía tienen la obligación de crear y administrar un registro para cada cliente. La nueva normativa también contempla de 5 a 10 años de prisión y multas entre 10 y 20 mil quetzales para aquellas personas que compren dichos dispositivos o móviles robados. Asimismo, las penas y sanciones aumentan de 10 años de prisión y el pago de una multa de 250 mil quetzales contra aquellas personas que comercialicen, reparen, vendan y almacenen terminales móviles que han sido reportadas como robadas o alteradas. Acuérdense, es importante, hoy entra en vigencia esta normativa contra el robo de celulares en el país. Y en otras noticias importantes les comento que durante una serie de allanamientos realizados por las fuerzas de seguridad lograron la detención de ocho supuestos integrantes de la Mara 18 de la clica Rich, a quienes se indican de ser los responsables de la muerte de 11 personas y causar heridas a 11 más. Esto en San José, Nagawil. Tenemos los detalles. Refugiaron en distintas viviendas de la zona 6. Pocos días después cometieron un asesinato, registrado el 24 de septiembre en Chinautla. Se logró vincular al grupo de sicarios por la coincidencia balística en ambas escenas del crimen, que fueron perpetradas por la misma arma de fuego. Los responsables son esta estructura criminal, Crazy Rich, del barrio 18, La Patrulla 
eh, quizás el ministro pueda ampliarlo en un momento, pero la patrulla eh, llegó al lugar por una eh, llamada anónima al 110. Se estableció que el móvil de los tres atacantes